同学们，大家好，欢迎大家回到默克讲堂心理学概论。今天我们谈学习与记忆。学习是我们人类伟大的灵性，我们能够学习我们前人积累下来的文明、知识、道理、思想、观点、看法、经验、教训等等。动物不具备人类这样的学习能力，我们人类的学习。是可以间接的学习，是可以积累的学习，而且是有选择的学习。正是因为学习如此重要，所以我们中华民族有一个特别优秀的美德，就是喜欢学习，愿意学习，会学习。孔子《论语》开篇就讲“学而时习之，不亦说乎”，所以中国人的学习其实是强调勤奋、刻苦、真师重教。强调吸收、理解、学以致用。西方人也谈学习，但是西方的学习更多的强调辩论式的学习、评价式的学习，强调知识是自身产生的认识，强调追求真理的学习。那么心理学如何认识学习、谈论学习呢？从心理学的角度来讲，我们认为学习是通过经验和训练。所产生的行为和心理的相对持久的变化，这其中就有几个非常核心的概念。一个是要有变化，比如说你上了我这堂课，你走路就走得快了一些，那么这就是变化。这种变化就是学习的一种结果。当然，除了我们行为发生变化，我们的心理也会发生变化，像我们的思想、情绪、感受。这种变化也是学习的结果，所以心理学强调学习是要有变化的。有些变化是我们先天的变化，比如说我们男孩子的变身，这种变化它是一种自然产生的现象，它就不是一种学习的结果。我们的情绪也会发生变化，有的时候我们看了，我们学习到了调节自己情绪的方法。然后遇到类似的情境，我们的情感反应发生变化，这也是一种学习的变化。孩子第一声叫爸爸，那么这就是一种学习的结果。但是以后叫爸爸就很难讲是一种学习的结果。这种变化还有一个很重要的特性，就是一种相对持久的变化，它可能产生大脑某些区域的变化结果。学习它不是简单的适应。喜新厌旧不是一种学习，它只是我们对新的刺激的一种自然的适应的反应。因此，学习一定要有行为和心理的相对持久的变化结果。人类有很多的行为，它是有变化，但不是学习的结果。走路就是我们人类自然产生的身心的一种变化。到了一定的阶段，我们的人。一定会学会走路，那么这个学习是先天的结果。至于说如何走得好、走得顺利、走得优美，那么这就有学习。我们中国古代有一个特别有名的故事，叫邯郸学步。他学的不是如何走路，他学的是如何走得优美，结果忘掉了自己先天走路的本领。这就是学习。正是因为我们人类的学习可以产生行为的变化和心理的变化，所以心理学家有关学习的理论通常就分为两种：一种是关心行为变化的学习理论，另外一种更多的是关注我们的心理变化的学习理论。行为变化的学习理论最核心的就是联想学说，第一位对联想学说。做出贡献的学者是著名的心理学家桑代克，他就提出事物连接学说。桑代克设计了一个有名的试验，叫做“饿猫试验”，就是把一只饥饿的猫放在迷宫里头，看这个猫是不是能够找到一些方法来获得乡外的食品。这个迷宫有很多的机关，如果这个猫。无意之中接触了这些机关以后，发现了如何走出乡
得到食品的方法。这就是说，这个猫形成了对刺激，就是各种机关和行为，就逃出这个迷香之间的一种联系。But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndyke. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape. Solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndyke didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behaviour. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndyke was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndyke believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behaviour changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. So, scientists 根据大量的研究，桑泰克提出学习的三个定律，一个叫做准备率。准备率，准备不是指学习前的知识准备或成熟方面的准备，而是指学习者在学习开始时的预备定式，属于动机范畴。另外一个叫做练习率。练习率有两种形式，一种是一个连接的应用，会增强这个连接的力量。二是一个连结的施用，不练习则会导致这一连结的减弱或遗忘。第三个叫做效果率。效果率，效果率是指决定学习的最重要因素是机体的行为后果。凡是导致满意后果的行为被加强，而带来烦恼的行为则被削弱或淘汰。换句话说，如果我们做一件事情，有足够的心理准备。有足够的兴趣，我们就一定能够学得很好。另外，如果我们对某些事情有足够多的练习，我们也会学得很好